அவரோட ட்ரெஸ்ஸிங் எந்த விதத்துலேயும் வந்துட்டு ஒரு மூஞ்சி சொ சொல்லிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை ரொம்ப ஆக்வர்டெல்லாம் இல்லை ஒரு காம்படிஷன் வரும்போது எனக்கு என்ன பிளஸோ அதை நான் காமிக்க விரும்புவேன் மிஸ்டர் கோல்ட் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அஞ்சு லிட்டர் கேன் வாங்கும் போது அரை கிலோ குலாஸ் நாட்டு சக்கர ஃப்ரீ கூடவே இன்னொரு அரை கிலோ ஃப்ரீ உங்களுக்கு அதை ஃப்ரெண்டாக கேப்டன்ஷிப் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு Yeah, he was doing good. Kumaran was telling me, Hey, you captain, you have a boy's team. If you look at Kumaran, I think he's a little bit of a speech and influence. Yeah, he's a little bit of a 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 little influence. Yeah, he's a little bit of a little influence. Yeah, he's a little bit of a little influence. Yeah, he's a little bit of a little influence. Yeah, he's a little bit of a influence. Yeah, he's a little bit of a little influence. Yeah, he's a little bit. நீங்க ஜிம் பாடி தான் ஓகே பட் அது சட்டை போடலாம்ல ஜி அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் பேசியிருந்தாங்க நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் எந்த விதத்துலயும் வந்துட்டு ஒரு மூஞ்சி சொல்லிக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லை பட் சிலர்லாம் பேசுறாங்க ஜே சிவி சார் வந்து பேசவே விட மாட்டேங்க பா கண்டிஷன் டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஆள்ட்ட போயிடுறா அப்படி அப்படிங்கிறாங்க கான்வர்சேஷன் பாத்தீங்கன்னா டூ த பாயிண்ட் தான் இருக்கும் கேள்வி பதில் கேள்வி பதில் கேள்வி பதில் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்காரு சத்யா வந்து இந்த கண்டஸ்டன்ட் கிட்ட கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும் நிஷிதா சத்யா வந்து இப்போதைக்கு இவங்க நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா அவங்களை நம்ப வேண்டாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னு நீங்க சொல்ற கண்டஸ்டன்டியா Step into the world of redefined elegance with Vivo V40e by now. Kudumbangal Kodi Kondadida in the Dibavali Ongalikaga. The legend New Sarona Stores, Tinagar Matrum Paddy. India is a very good one. I'm Rajira Thimon. So, we are also a dancer, actor, and Satya. He is a big boss. He is a big brother. Hi, brother. Brother, I'm going to talk to you. If you go to the first place, you are going to go to the first place. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. As a friend, you can tell me about Satya. So, what I'm saying is that Justin is where you are and where you are. See, there is another thing. We can go to the same place and go to the same place. I'm telling you one thing. If you are where you are, you can tell me about it. That's what I'm telling you. Okay, this is your advice. No advice. If you go to the same place, I'm telling you a few tips. Satya, what are you talking about? Satya is a very settled character. He 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 is a very settled character. First, when all the contestants are in the same place, he is a very settled character. 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 So, Satya has a little bit of time in the comfort zone. And as usual, now, next week, I mean, like, in the week, before the week, just open up the game, almost. So, in the week, we have to go to the game. So, this is what I told you. That's why the game is going to be the game. So, that's why we have to go to the game. So, that's why we have to go to the game. So, we have to go to the game. So, we have to go to the game. Okay, now, you said that I have to go to the game. I have to go to the game. I have to go to the game. I have to talk to you. 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 ஒரேஒரு <laughs> 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 நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருந்தான் என்ட்ரி ஆகும் போது ஜெஃப்ரி கூட கோலி விளையாண்டு இருந்தான் அப்புறம் ஜம்ப் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி போயிட்டு அங்க போய் ஒரு மாதிரி உட்கார்றதா இருக்கட்டும் அவனோட அந்த ஸ்லாங் மாத்தினதா இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருந்தான் பட் அது டெலிகாஸ்ட் வரும்போது அது நிறைய விஷயங்கள் டெலிகாஸ்ட் ஆகல அது பார்க்கும்போது ஆஸ் அ வியூவரா ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு இன்னும் அவனோட போர்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் வெளியில தெரிய வச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு 
சூப்பராக பண்ணியிருந்தான் ஆனால் ஒரு கேப்டனாக என்ன பண்ணுவானா வந்துட்டு அவன் இந்த சைடும் வந்துட்டு சமாதானப்படுத்தணும் இந்த சைடும் வந்துட்டு ஒரு பேசணும் எந்த சைடும் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியாது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டு டீமையும் வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு அழகாக வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டு போனால் தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் சத்யாவோட கேப்டன்ஷிப் பற்றி சில டாக்கலாம் இருக்குது அதுவும் பேசிடுவோமா ஓகே சத்யாவோட கேப்டன்ஷிப் பற்றி பேசும்போது எனக்கு இந்த சைடும் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியல ஏன்னா ஒரு கேப்டனாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த சைடும் ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் இந்த சைடும் ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் நியூட்ரலாக இருக்கணும் எந்த சைடும் சாஞ்சிடக்கூடாதுன்னு பட் சத்யா வந்து இவங்களுக்கும் ஃபேவராக பேரக்கூடாது இவங்களுக்கும் ஃபேவராக பேரக்கூடாது நம்மளுக்கு எதுக்குப்பா நம்ம வேலை ஒன்றுன்னு நம்ம இருந்துருவோம் நம்ம இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்து போயிடலாம்ப்பா அப்படின்னு சத்தியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு கேப்டன்ஷிப்ல அப்படின்னு விஜய் சேதி சார்லேயே அவங்களும் சொல்லியிருந்தாங்க பிளஸ் மீம்ஸ்ல எல்லாமே வந்துருச்சு அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இது ஃபேவரிசம்ங்கிறத தாண்டி சத்யாவுக்கு வந்துட்டு இன்பவுண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கு நாங்க பார்த்த வரைக்கும் ஏன்னா நாங்க காலேஜ்ல ஒரு டான்ஸ் டீமா இருக்கும்போது சத்யா தான் இந்த லீடர்ஷிப் எடுத்து அதான் சொல்லுவாங்களே ஒரு கோழி வந்துட்டு அதோட குஞ்சுங்களை வந்துட்டு அடக்காக்குற மாதிரி எங்களை காத்து அழகா யாருக்கிட்ட பேசணும் எங்க வந்துட்டு ஓடிக்கு அப்ளை பண்ணும் இது எல்லாமே பண்ணது சத்யா தான் அங்க நீங்க போகும் போது பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட் ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே இருக்கும்போது ஹி நீட் டு ஹேண்டில் இட் வெரி கிளியர்லி அண்ட் கேர்ஃபுல்லி ஸோ அது இவங்களையும் ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது இவங்களையும் ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ அந்த டைம் நீங்கள் பார்க்கும்போது ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு கொஞ்சம் சட்டலாக ஆக்கி தான் அவன் கூட்டிகிட்டு போனான்னு எனக்கு தோணுச்சு அது எனக்கு வந்துட்டு ஆஸ் ஏ கேப்டனாக வந்துட்டு அவன் நல்லா பண்ணால் தான் எனக்கு தோணுச்சு ஓகே கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து எல்லாரும் சொன்னது ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் தான் அந்த ரெண்டு மூணு விஷயத்தை பற்றி நம்ம இப்போ பேசிடலாம் என்னென்னா வந்து குமரன் வந்து சொல்கிறாப்ல ஏய் நீ கேப்டன் தாண்டி வந்து நீ பாய்ஸ் டீமில் உள்ள ஆள்றா நீ எதுக்கடா இப்படிலாம் வந்து ஆட்டணும் கேப்டன் முத்துக்குமரன் முத்துக்குமரன் ஆமா அவர் வந்து பேசும்போதெல்லாம் ஒரு கோர்ஸா பேசுறாப்ல அங்க வந்து இவர் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்காம சரி 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 அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் தலையாடிட்டு நிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏன் அங்கெல்லாம் ரொம்ப காமா போகணும் அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன் அது நான் மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க முத்துக்குமரன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அங்க இருக்கிற எல்லாருமே கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பீச் நல்ல இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு சரிங்களா அது வந்து சத்தியாக்கும் எப்படி ஃபீல் ஆயிருக்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் வந்துட்டு அங்கே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வேணான்னு கட் பண்ணுறதுக்காக கூட அவன் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அவன் என்ன கேம் பிளான் வச்சிருக்கான் அவனுக்கு தானே தெரியும் நம்ம இங்கேருந்து வந்து சொல்கிறோம் பட் உள்ள போயிட்டு அவனுக்கு வந்துட்டு என்ன மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்குது அவன் மேபி ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணலாம் வெளியில் என்ன நடக்குதுன்னு அவனுக்கு ஒரு மைண்டு கூட ஓடிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அவனுக்கு செட்டில் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கணும் சத்தியாவுக்கு முத்துக்குமார் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எல்லாருமே வீக்காக இருக்காங்களா நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சத்யா இன்க்ளூடிங் சத்யா இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆனானான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ஆளன் தான் எனக்கு தோணுது முத்துக்குமன் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ வெரி குட் ஸ்பீச்சர் கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்களே வந்துட்டு எங்கே ஒரு பத்து விஷயம் நல்லா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செகண்ட் வந்துட்டு நான் அவங்களுக்கு இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது லேட்டரான மேபி அதை நான் யோசிக்கலாம் ஐயோ இந்த இது நம்ம பண்ணியிருக்கலாம் வேணாமோன்னு யோசிக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அவர் நிறைய பேர் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது அண்ட் மேபி சத்யா மேபி ஆயிருக்கலாம் லேட்டரா நீ வந்து யோசிச்சு வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு வெளியே வேலைக்கு கூட வந்துருக்கலாம் ஓகே இப்ப சத்யா வந்து அதான் நானுமே பார்க்கும்போது இந்த பாய்ஸ் டீம்ல எல்லாரும் கை தூக்குறாங்கன்னா சத்யா கையும் பிடிச்சி தூக்கி விட்டுறாங்க டப்பக்குன்னு எல்லா இடத்துலையும் அப்படிங்கும்போது இந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகுறது கரெக்ட்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க அசா ஃப்ரெண்டா அது நீங்க இன்ஃபுளுன்ஸ்ன்னு ஆகாம ஊரோட ஒத்து போறதுன்னு சொல்லுவாங்களே ஒரு சில இடத்துல நம்ம மட்டும் ஒரு தனி ஸ்டாண்ட் எடுக்க முடியாது இல்லை சார் டீமாக போகும்போது ஒரு மெஜாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அந்த மெஜாரிட்டின்னு பார்க்கும்போது ஒரு டீமாக விளையாடுறது ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு காம்படிஷன் தான் ஓகே ஓகே இப்போ சத்யாவோட இந்த கேம்லாம் நம்ம நிறையா பேசிட்டோம் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் செம்மையாக இருந்துச்சு என் வாழ்க்கையில் மொத்தம் மூணு மூணு டோர் தான் அந்த மூணு டோர் திறக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று ஜிம்மு இன்னொன்று வந்து எங்கள் அப்பத்தா அதுக்கப்புறம் என் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத வந்து சூப்பராக சொல்லியிருப்பாங்க அந்த வீடியோவில் செம்மையாக இருக்கும் எனக்கு இது தான் இது தான் என் உலகமே இதை தாண்டி எனக்கு கிடையாது கிடையாது சத்யா எந்த அளவுக்கு ஒரு எமோஷனலான ஒரு ஆள் சத்யா வந்து பாக்குறதுக்குன்னு ஒரு ஜிம் பாடி அந்த மாதிரி இருக்கிறானே தவிர்த்து இட்ஸ் வெரி எமோஷனல் நீங்க அவங்க கிட்ட வந்து பேசிட்டீங்க அவங்க கூட மேர்ஜ் ஆயிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்காக என்ன வேணா லைக் லைக் என்ன எக்ஸ்டென்ட் வேணா போக இஸ் ரெடி ஸோ இட்ஸ் வெரி எமோஷனல் அந்த சேம் டைம் வந்துட்டு அவனை ஈஸியாக
ஓப்பன் அப் ஆகல வினோ சத்தியாவது ஓப்பன் அப் ஆக வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு தெரியும் நாங்கள் அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஏன் இன்னும் ஓப்பன் அப் ஆகல அவனை ஏன் இன்னும் டெலிகாஸ்ட் காமிக்கல நிறைய விஷயத்துல காமிக்கல ஸோ அது அதை பத்தி தான் நாங்கள் பேசிட்டோம் இந்த வாட்டி ரொம்ப எல்லாருமே சட்டில்டா இருக்கிறாங்க ஓப்பன் அப் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க பெருசா கண்டென்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த பிக் பாஸே வந்து பழைய பிக் பாஸ் மாதிரி இல்லையப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய டாக் இருந்துச்சு உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு எப்படி தெரியுது சி நான் வந்துட்டு பிக் பாஸ் வந்து டு பி ஃபிராங்க் வந்துட்டு ரொம்ப உள்ள போய் நான் பார்த்தது இல்லை ஸோ ஃபார் ஒரு எயிட் சீசன்ஸ் வந்துருக்கு நான் எப்படி பார்ப்பேனா வந்துட்டு யார் யாரு கண்டஸ்டன்ஸ் யார் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி கமல் சார் பண்ண எபிசோட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் இப்போ விஜய் சேதுபதி சார் பண்ண எபிசோட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நம்மளும் இந்த கலைத்துறையில் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுறதுனால ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்ப்பேன் ஸோ ரொம்ப இன்டெப்டாக வந்துட்டு இந்த சீசன் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் சத்தியானால நான் பார்க்குறேன் நான் ஃபுல்லாக டைம் கிடைக்கும் போது தான் பார்க்குறேன் எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது அந்தளவு வந்துட்டு ரொம்ப நெகட்டிவாகவே இல்லை இந்த சீசன் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பாசிட்டிவாக தான் போயிட்டுருக்கு நீங்க ஜிம் பாடி தான் ஓகே பட் அதை சட்டை போடலாம் இல்லச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் பேசியிருந்தாங்க நீங்களே சொன்னீங்க இது வந்துட்டு ஒரு காம்படிஷன் ஸோ இந்த காம்படிஷன்ல என்னோட பிளஸ் என்ன அதுதான் நான் ஷோகேஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைப்பேன் அண்ட் அவனோட ட்ரெஸ்ஸிங் எந்த விதத்துலயும் வந்துட்டு ஒரு மூஞ்சி சுழிக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லை ரொம்ப ஆக்வர்டெல்லாம் இல்லை ஹி ஹாஸ் அ குட் பிசிக் ஹி நீட் டு ஷோ இட் ஸோ அது அவனுக்கு ஒரு பிளஸ் ஒரு காம்படிஷன் வரும்போது எனக்கு என்ன பிளஸோ அதை நான் காமிக்க விரும்புவேன் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ரொம்ப வந்துட்டு ஆக்வர்டெல்லாம் வந்துட்டு எங்கேயுமே எனக்கு ஃபீல் ஆகுது பட் இந்த மாதிரி ஒரு டாக் வரதுக்கு என்ன ரீசன் நினைக்கிறீங்க சரி இட்ஸ் வந்து பிக் பாஸ் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷோ ஒரு பத்து பேர் ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் நல்ல விதமாக சொல்லுவாங்க ஒரு அஞ்சு பேர் கெட்ட விதமாக சொல்லுவாங்க வி ஜஸ்ட் இக்னோர் இட் ஓகே கண்டிப்பாக தான் ஓகே சத்தியா ப்ளே பாயா இல்லைனா ஒரு க்ரஷ் மெட்டீரியல் ஆகும் ப்ளே பாய் க்ரஷ் மெட்டீரியல் ஆகிட்டா அஃப்கோர்ஸ் ஹைட்டாக இருக்கிறான் நல்லா இருக்கிறான் பார்க்க இருக்கிறான் க்ரஷ் மெட்டீரியல் க்ரஷ் மெட்டீரியல் தான் அவர் ஓகே ஏன்னா வந்து பிக் பாஸ் குள்ளையும் அவர் க்ரஷ் மெட்டீரியலாக தான் இருக்கிறார் அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தர்ஷா குப்தா பற்றி நினைக்கிறேன் அவங்க சொல்லும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஒரு அண்ணா மேலே எனக்கு க்ரஷ் இருக்கு ஒன்ஸ் அவர் மேரிட்டுன்னு தெரிஞ்சோடனே எனக்கு அவர் வந்து ஒதுங்கிட்டேன் இட்ஸ் அ குட் திங் ஒரு ஹெல்த்தியான விஷயமா தானே இருக்குது கிடைச்சிருக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பிக் பாஸ் கிளப் போகும்போது சத்யாவோட மிகப்பெரிய பிளஸ் இந்த ஒரு ப்ளஸ்னால சத்யாவோட பிக் பாஸில் நிற்க முடியும்பா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறது என்ன சத்யா வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபன் அவங்க கூட இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் ஒன்லி திங் என்னன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் கிரியேட் பண்ணுற டைம் வேணும் நீங்கள் லைக் லாஸ்ட் எபிசோட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் எபிசோட்லாம் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருந்தான் ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா அதை ஏன் வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணல நாட் ஈவன் ஒரு ஒன் மினிட் கூட டெலிகாஸ்ட் பண்ணல லைவ்ல வந்ததை அந்த ஒன் ஹவர் ஷோல ஒரு ஒன் மினிட் கூட டெலிகாஸ்ட் பண்ணல அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல அவன் அந்த உள்ள வந்துட்டு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் என்ட்ரி ஆகும்போது அந்த பேசின விதமா இருக்கட்டும் ஜாக்லின் கூட கன்வர்சேஷன் பண்ணதா இருக்கட்டும் ஜெஃப்ரி கூட உட்காந்து கோலி விளையாண்டது அப்புறமா என்ன கண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்மல் ஏறி மாதிரி உட்காந்தது அதெல்லாம் சூப்பரா இருந்துச்சு ஸோ இ வாஸ் லைக் ஓப்பன் அப் ஆயிட்டே இருக்கிறான் அண்ட் லைக் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு பாய ஆரம்பிச்சுட்டான் கூடிய கூடிய சீக்கிரம் வந்துட்டு சூப்பரா பண்ணுவான் ஆமா அந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங் எல்லாம் எடுத்துட்டு செம்மையா பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படி அந்த சைடு அப்படிங்கும்போது நான் இதுதான் கேட்கறேன் நீங்க நிறைய இடத்துல எங்கிட்ட வந்து எனக்கு <laughs> அதே சமயம் வந்துட்டு மக்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபன்னான எலிமெண்ட் வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் காமிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு என்னோ
கண்டிப்பாக ஓகே அடுத்து வந்து விஜய் சேதுபதி சாருக்கும் சத்யாவுக்கும் உள்ள அந்த அந்த பாண்டிங் பார்த்துடலாமா ஏன்னா நிறைய சாட்டர்டே சண்டே எபிசோடில் வந்து சத்யா வருதா லைட்டாக பேசுகிற மாதிரி பேசி லைட்டாக கலாச்சு விடுற மாதிரி கலாச்சு விட்டுறாப்புல ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சொல்கிறது எந்திரிங்க சத்யா அப்படிங்கிறாப்புல என்ன சொன்னால் சரி பேசுங்க கேட்க மாட்டேங்க அப்போ ஒரு பாட்டு பாடுங்க அப்படின்னா டக்குனு நம்மால் பாட ஆரம்பிச்சிடுறாப்புல என்னங்க இது சும்மா சர்க்காசத்துக்கு தானே சொன்னால் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு விஜய் சேதுபதி சார் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஏன்னா கமல் சார் வந்துட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுவார் அது வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப டெப் இன்டீடா போய் சொல்லுவாரு விஜய் சேதுபதி சார் வந்துட்டு ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்ப இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே சினிமா ரிவியூ பண்றாங்க எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே ரிவியூ பண்றாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு மீடியா நாலேஜ்ங்கிறது இருக்குது சோ அவர் வந்து டூ த பாயிண்டா சொல்றாரு அண்ட் ஈஸியா கனெக்ட் பண்ண முடியுது அந்த வகையில வந்துட்டு சத்யா அந்த விஜய் சேதுபதி சார் கிட்ட வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நல்ல ஒரு ஒரு காமெடியான அவரு சத்யான் கிட்டன்னு இல்லை எல்லார்கிட்டயுமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பாண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அதாவது எங்க தட்டணுமோ அங்க தட்டுறாரு எங்க தூக்கி விடணுமோ அவங்க தூக்கியும் விடுறாரு அதனால உங்களுக்கு விஜய் சிவி சார் ஹோஸ்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பட் சிலர்லாம் பேசுறாங்க விஜய் சிவி சார் வந்து பேசே விட மாட்டேங்கப்பா கண்டஸ்டண்டா டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட்டு அடுத்த ஆள்ட்ட போயிடுறாப்பட அப்படிங்கிறாங்க ஆமாம் எல்லாருமே பதினெட்டு பேர் இருக்காங்களே எல்லாருமே கேட்கணும்ல என்ன அவருக்கு விஜய் சார் அதுதான் சொல்றேன் அவரோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட கான்வர்சேஷன் பாத்தீங்கன்னா டூ த பாயிண்ட் தான் இருக்கும் இது இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் அவ்வளவுதான் இருக்கும் நீங்க வள வளவனா அவருக்கு நீங்க பேச வேணாம் கேள்வி பதில் கேள்வி பதில் கேள்வி பதில் அப்படிதான் போயிட்டு இருக்காரு கரெக்டா ஒரு ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பா இருக்கு நமக்கும் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல ஓகே ஒண்ணுமே இல்ல டப்பு 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 முடிச்சு போய்கிட்டே இருக்கலாம் உன்னோட ஆன்சர் மாதிரி அப்படிங்கீங்களா டப்பு டப்பு டப்புன்னு இல்ல அதுக்கு அப்ரோப்ரியேட்டான ஆன்சர் வாங்கிட்டு அவர் போயிட்டே இருக்காரு ரொம்ப நீங்க ஒரு எபிசோட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா சார் நீங்க ரொம்ப சுத்தி பேசுறீங்க சார் பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க சார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு ரவீந்திர சார் சொல்லி அது வந்துட்டு அவரோட வே ஆஃப் ஹோஸ்டிங் அது அது ஆனா பார்க்க நல்லா இருக்குல்ல நமக்கு வந்துட்டு ஈஸியா அதாவது ஒரு பத்து பேர் நிக்க வச்சுட்டு நடுவில் வந்துட்டு ஒரு அண்ணன் நிக்க வச்சுட்டு ஒரு பஞ்சாயத்து பண்ணுவோம்ல ஸ்கூல்ல எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியா கனெக்ட் ஆகுது நமக்கு அது கரெக்டா கரெக்டா அந்த பாயிண்ட் மட்டும் பேசி பாயிண்ட் மட்டும் பேசிட்டு இது பண்ணிட்டு எல்லா ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் ஆகும் சூப்பர் ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களால் உள்ள போய் பிக் பாஸுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறாப்புல பிக் டேடி அப்படிங்கிற வெளியே <laughs> 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 அதுக்குள்ள இன்னொரு விஷயம் தான் இந்த எமோஷனலாக வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் பட் எல்லா மா எல்லா பீப்புள்ஸ்க்குமே வந்து எமோஷனலாக சில இடத்துல வீக்காக இருக்கும் அந்த இடத்த டச் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க கொஞ்சம் உடஞ்சிருவாங்க சத்தியாக அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குங்களா எமோஷனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணுறது அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மைனஸாக இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி சத்யா கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ சீரியஸாக பேசினாலும் அவன் ஜாலியாக இருப்பான் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவன் ஏதாச்சும் ஒரு அப்செட்டாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் அவனை ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லைனா கொஞ்சம் வந்துட்டு அவனை எப்படி சொல்கிறது நான் அந்த கரெக்டான டேம் அவனை கொஞ்சம் ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமில் ஏதாச்சும் நம்ம போய் பேசணும்னா அப்போ அவனை ஈஸியாக எமோஷ்னலாக உடஞ்சிடுவான் அவன் வெக்ஸாக இருக்கிற வெக்ஸாக வெக்ஸாக இருக்கிற டைம் ஓகே ஓகே சரி நான் இப்போ சில விஷயங்கள்லாம் கேட்குறேன் நான் ஸோ அது அதுக்கு எந்தெந்த கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து இருப்பாங்க அது எதனால் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா சத்யாவுக்கு பயங்கர சப்போர்ட்டாக இருக்க போகிற ஒரு கண்டஸ்டன்ட் யாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஜெஃப்ரி எதனால் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளோட பாண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஜெஃப்ரி அங்கே பார்க்கும்போது என்ன வச்சு அங்கே பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ வா மாமே போ மாமே பேசுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்ட் ஒரு அழகான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டாக இருக்குது அந்த அட் த சேம் டைம் அதை இன்னும் இட்ஸ் காம்படிஷன் யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் வின் ஆக போகிறாங்க காம்படிஷன் வரும்போது எல்லாருமே அது ப்ளே பண்ண பார்க்குறோம் ஓகே சத்யா வந்து இந்த கண்டஸ்டன்ட் கிட்ட கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும்ப்பா கொஞ்சம் உஷாராக இருக்கணும் அங்கிஷிதா ஏன் அங்கிஷிதா வந்துட்டு டக்குன்னு அவுட் ஆகிடுறாங்க டக்குன்னு கத்த ஆரம்பிச்சிடறாங்க சத்யாவுக்கு வந்து அந்த மாதிரி கத்தி பேசினா பிடிக்காது அது சாஞ்சனா ஒரு விஷயத்துல கூட நீங்க பாத்துருப்பீங்க எங்க அம்மா நீ கொஞ்சம் அமைதியா இருமா அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஏன்னா அந்த கத்தி அதான் சொல்ல சத்தியா கிட்ட போய் நீ இதை மாத்திக்கும் சொல்லிட்டு உள்ள கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் சாஃப்டா சொன்னீங்கன்னா அவன் ஏத்துப்பான் அதே கத்தி பேசினா அவனுக்கு பிடிக்காது அது சத்யா வந்து
ஏன்னா அவன் சத்யா வந்துட்டு ஜெஃப்ரி கூட பேசுறான் அந்த அந்த சர்க்கிள்ல தான் பேசுறான் இந்த தாண்டி வந்துட்டு வர மாட்டேங்கிறான் அருண் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சட்டில்டா இருக்காரு ரொம்ப கொஞ்சம் நேச்சுரா எனக்கு பாக்குறது வந்து ரொம்ப நேச்சுரா இருக்காரு அருண் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் பேசி விளையாண்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஓகே சத்யா வந்து முதுகுல குத்த போற கண்டஸ்டன் நீங்க நினைக்கிற கண்டஸ்டன் யாரு முதுகுல குத்த போற கண்டஸ்டன் அந்த மாதிரி யாரு இருப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு தர்ஷா குப்தா போன வாய்ப்பு இருக்கு நான் இப்போ நல்லா பேசிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா தர்ஷா குப்தாவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டக்கு டக்கு டக்குன்னு சம்மந்தமே இல்லாம வந்து பேசுறாங்க திடீர்னு அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆஜர் ஆகணும்னு யாராச்சும் ஒருத்தங்க சண்டை போட்டா அப்ப சம்மந்தமே இல்லாம அவங்களுக்கு நடந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு வந்து பண்றாங்க சோ இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு பாண்டுல இருக்காங்க எப்போ வந்து முதுகுல குத்த போறாங்கன்னு தெரியல சூப்பர் சூப்பருங்க சார் இது நிறைய விஷயம் டப்பு 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 நடிச்சிட்டீங்க நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க உண்மைக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ சத்யா இப்போ டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காப்புல எல்லாருமே சொல்றது தான் சத்யா டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காப்புல தர்ஷா குப்தா டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காப்புல அன்ஷிதா டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காப்புல ஸோ உங்க ஃப்ரெண்டு டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த வாரம் வந்து அது கவலை கிடந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் போகுது இந்த மூணு பேர் தான் இந்த மூணு பேர்ல யாரோ ஒரு ஆள் தான் அப்படிங்கும்போது இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணுது எனக்கு இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக எனக்கு அதுதான் சொன்ன மாதிரி அவனோட போர்ஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் வந்திருந்தால் அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் ரீச் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அவனுக்கு வந்துட்டு இப்போ தான் அவன் கேம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீக் வந்துட்டு அவன் பாஸாக இவ்வளோ போயிடுவான் நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி மக்களும் வந்து அவன் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ கீ போட்டிங் சத்தியா கண்டிப்பா இங்க ஒரு பியர் ஒரு பாத்துட்டீங்க இல்ல நீங்க ஏன் ஃப்ரெண்டுக்கு நான் தானே பாக்கணும் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கிடையாது குடுத்து வச்சிருக்கணுங்க அப்படி இல்ல எனக்கு அவன் இதோட நிறைய பண்ணிருக்கான் ஆஹ் அப்படியா ஓகே சத்யா அவங்களுக்கு இந்த பிக் பாஸ் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் இந்த பிக் பாஸ் சீசன் எயிட் சத்யாக்கு பிக் பாஸ் வந்துட்டு சரி பிக் பாஸ் வந்து அவனுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிக்கெட் மாதிரி இப்போ அவன் வந்துட்டு ஒரு ஆக்டர் ஒரு ரினவுண்ட் ஆக்டராக இருக்க நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இந்த டிக்கெட் மூலியமாக வந்துட்டு அவனுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மெகா ஆடிஷனுக்குள்ளே உள்ள போகிறதுக்கு இந்த பிக் பாஸ் வந்து ஒரு டிக்கெட் மேபி ஒரு பெரிய டேரக்டர்ஸ் மீட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு டிக்கெட் மாதிரி அவன் யூஸ் பண்ணுவான் கண்டிப்பாங்க சூப்பர் நிறையா விஷயங்கள் செம்மையாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க எதுக்கெல்லாம் வந்து அது இல்லை இது இல்லைலாம் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் டேரக்டர் ஸ்பீச் தான் பாயிண்ட் அடித்த மாதிரி அடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கீங்க செம்மையாக பேசுனீங்க ஸோ எங்களுக்காக இந்த கால நேரத்திலே நேரம் ஒதுக்கி வந்து இந்தியா கிட்ஸ் கிண்டி கொடுத்துருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மிஸ்டர் கோல் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அஞ்சு லிட்டர் கேன் வாங்கும் போது அரை கிலோ குலாஸ் நாட்டு சக்கர ஃப்ரீ கூடவே இன்னொரு அரை கிலோ ஃப்ரீ ஸ்டெப் இன் டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ டிஃபைன்ட் எலகன்ஸ் வித் விவோ வி ஃபார்ட்டி இ பை நவ் குடும்பங்கள் கூடி கொண்டாடிட இந்த தீபாவளி உங்களுக்காக வில்லேஜன் நியூ சரோனா ஸ்டோர் ஸ்ரீநகர் மற்றும் பாடி Thank you.